Ndërruar të rishikus një mbrëma, ju flasë nga studio e të vëklamit në këtë intervjistë të drejt për drejt me Zotin Pjetra Rëbnori, ish kërëtari parlamentit shqiptar në vitet 1992-1997, aktualisht të sekretari mardhënë publike i partijës demokratike dhe kërëtari komisionit parlamentar për mbrojtjene drejtave të njeriut. Zotin sekretar i komisionit parlamentar për mbrojtjene drejtave të njeriut. Zotin Rëbnori, një mbrëma dhe mishë të keni ardhë. Ashtu si kurse keni ndjekur dhe nga spoti transmituar sot pas dite, intervista me Zodin Arbnori nuk do tjetë një intervist që i takon vetëm zhvillimeve politiket momentit, njësu nga fakti që a i është një nga sekretari të mardhënet publiket partijës demokratike dhe një nga liderit ose drejtusit e lartë të partije. Do tjetë një intervist në cilën do të bisedojmë ose do të përqindrojmë në gjithë karierën e Zodit Arbnori duke njësur që nga vitet e para të studime duke mbaruar deri në zhvillimeve sot me politike të dhimshme për jetën tuaj, Zotë Arbnori, si vitet e Burgut, arsujen për cilë të Burgosë dhe në pas dalin nga Burgut. Por si të qoftë, do tjetë besoj një nga intervjistët e para, kër ju flisë një direkt për të reshikusit për një problem të tjilë. Unë flasë me krajësi, zakonisht, unë nuk kam dhimi për të kaluarën, i marë me qëtësi në gjarjet qofshin të mira, qofshin të këqia, do të them që në shkollë kam pasur fatë. Kam pasur mësus të shqyuar. Klasën e parë fjudore e kam dërë në mësojnëtorën e parë shtipet forqës që atëherë që është vëdhezrit tërbë. Kam shkuar edhe me avone, kam vizituar këtë shkollë, kam shkuar edhe një klasën të një. Kisha qenë, kam pasë një mësuse të dobut, si quaj e rikhilin mund të abohen. Zotë Rëbënori, po që kërkonit ju në kosh? Ju jeni me origjinë nga shkotërën, më të këpër e të keni jetuar në shkotërën. Baba im ka qenë ofiser, pa qenë me shërbimin në kosh, dhe kështu që unë kam bërë këtasën e parë në kosh. Pasa i kam bërë këtasën e dytë, tretët, katët, shkollër. Me bonë, unë kam qenë Në shkodën jezuite, ku kam pasë drejtor Anton Gjullin, një mësu si shquar, i cili ka bërë 20 vjetë burgje dhe ndërnime, dhe që kam pasur fatin të apërcjell edhe në banesin e funit. Veç kësaj, kam pasur mësu si të shquar, Zef Harapin, për në shoshin, kardinalin Mikel Koligji, si më ka dhe në muzik, kam pasur për një në harapin, kompozitorin, me cilin kam qenë me vonë në orkesër, a i bindë të pianos, unë i bia violinit, a i bindë të shumë mirë, unë i bia shumë keqë. I keni rënë shumë vite violinit, zotë të rëmërë? I kam rënë disa vite, du të ju të regoj edhe një herë për historinë e violinit. Unë në futa që të mësoj violin, me shpresën se do marë të risken e rëndë 900 gramë shë për bukë edhe të risken atë ushtimë. Kjo ishte një favori marë. Sëpse dhe që mereshin me artë, kishin favore në të risk të tjë? Po, mërënim 900 gramë bukë. Po të tjerët se mërënim? Dikush mërët e 600, dikush mërët e 700. Kam pasur dirigent, kompozitorin e famëshëm për Kjakova, i cili ka qenë një njëri i shkëtë që të është. Pasta i kam pasur mësus të thikë gjyllin dhe qamit gëllemin të dy shokët një gjenit dhe kjo ka rëndësit madhë. Sa ta sa herë benë mësim për që do që t'ishtë të tema në aflisim për një gjenit. Kam pasur profesor ju për kastratin, Kolt Kamsin, Kolt Ashtën. Kështu që i kam pasur fatë, se mësusit i kam pasë të mirë. Ne që parë më parë thatë që kishit hyrë në orkestrën e Shkodrës për të fituar një triskën maksimali ose 900 gram buk në ditë, e fitua dhe realisht? E fitua realisht për dy vjetë, por fitua edhe një përboj muzikore. Sigurisht unë nuk isha violinit si shkërqyër si i kishin shokët e mi. Me gjitha të Njërë më kam modhur në dishka që mund të quëtë si anekdot me prekja kohë. 
nuk ha pjetër, tha, si është por e tha, unë nuk të di për violinist të mirë ty, tha, si nuk kam zënë asë një herë në gabim, sa ishte i shkërqyshëm, të zgjinë të me një herë në gabim, cilin do prej u tjetë? I tha, shumë, kur është pjesa letë, unë i di, kur është pjesa rëndë, unë e ngre hargu në lartë, i di e në të tjerë, dhe kështu që kam zënë asë një herë në gabim. Do dhe mënori, ju tatë pak më parti, baba ju e ka qenë oficer në Shkodër. Qërë oficeri ka qenë? Ka pasur një atë komente nga shtypi që ju ka akuzuar për originin e familjes dhe për bërë të nësë? Për akuza, unë krenohem për originin e familjesime. Unë duha për përëndaj së qërim për i kërkoj nuk. Baba im ka qenë oficer i zogut, ka kryer shkolla dhe kurse në Itali dhe në Austri, ka qenë njëri nërshëm, dhe fakti që ka qenë njëri nërshëm, aj, kur ka vdekur, nuk nga ka lënë asë shtëpi, asë pasuri. Kemi jetuar vetëm në rrugën e ti. Dhe, unë do të doja që njerëzit në detyrë, ti shënë ka qëtë nërshëm në sa shka qenë ajë. Do të dhe, zotë jarë bënori, ju për mëndë dhe dhe para të shkollës, kur natyrisht, Keni pasur fatin të keni mësus që më pas kanë qenë personalitetet një ura të jetës kulturore, së do mësë kulturore, po dhe didaktike shqiptare. Po shkollimin e mesëm, kur keni mësë? Shkollimin e mesëm e kam bërë në shkodër. Kam marë maturën me medalje në Argjent, që atër ishte, që me thanë, shkalla me lartë me gjitha notat pesa, kam pasur një katër në fiskultur, nuk kam shkëtjeri fiskultur, po me gjitha te, me gjithse dola i pari i maturës, nuk me dhanë me burs, apës me dhanë të drejt studimi. Dhe cili ishe shkaku? Shkaku ishte që biografia e familjes sime nuk përputhet me kushtet që kërkon të komunizmi. Një modër e ime ka qenë tre herë në burg politik. Nëna është pushuar disa herë nga puna, me gjithë se qka pas me një detyr, ka qenë punë do dhe klau. Dhe në këto rëthana nuk më dha burs asë një, asë si e drejtë studimi, asë si burs. Zoti Arbënorit, unë me sa ditë pakëtër nga shnimet biografike që jepen për ju, ju keni vazhduar studimet për gjullet rësi ose e keni mbaruar këtë fakultet? Unë e kam mbaruar, dhe e kam maruar me motivacionin shkërqyshëm. Po si, nuk ka një paradox të që nuk ju jepë në ndrejtë studimet, në ndërko keni mbaruar studimet? Unë nuk futa me sus në fjëdhim, me pushuan nga detyra më susit për asyje politike, me sodhe një letër pret mardhanit me këtë komitet, që ishte një parvull që të bëpo për që zgjenje punë me në shkodër. Pas taj, Masineja disa kohë pa punë, kam shkuar në Dugajin, në një shkollë të së shkonë të asë njeri, dhe ishte pa mësus, dhe atje veja 16 vjetor rrug në këmbë për të shkuar dhe për të ardhur se s'kisht e rrug makine. Në Dugajin kam qenë bashkë me babajnë e dëshmori demokrasi i Sarben Brosi, e Beqir Brosi, që ishte një njeri jashtë zotën i shtetë. Pas të saj kam qenë ushtarë, kur u theva prej ushtërijet, kërkoha punë dhe më thanë, kur të vinë e ngles dhe amerikanë, mund të japim punë e ta. Shtu që unë i ka nga shkodra, shkova në durës, shkova për nimë strakturist, po zgjeta punë asë për nimë strakturist dhe u futa punë dorë kravë në gjavë zotaj, punë dorë kravë në gjithësi. Prej atje ka lova në oficinën e CMT-së Shiagut. Atje, një kohë zbut jetë luftës klasave, si që që e atëherë, unë vëra disa dokumenta falsu dhe u futa në universitet. Edhe në universitet... Qërë ishin këto dokumenta falsu? Po ishin garanci që duëshin nga antarë partijet, dokument falso ishte edhe biografia, dhe u gjetën njërës të mirë që i mëdhën së jët e i ka përsyën. Zotë Jermënori, në qarë viti ju kanë arrestuar dhe cili ka qenë motivacionit? Me për para duhet 
ju them që unë kam vazhduar të kem fat edhe në universitet, kam pasur mësus, timin, të shquar, e që remi që bëjmë. Që si dine kam dashur shumë dhe nga dashur shumë. Kam pasur mësus, shaban dhe mirën, si dine e kam pasur frikë, po jo ajshë shumë dhe i kam bërë baldë, sepse ishte tepër i repë, tepër i ngurë. Ka qenë dhe pedagogu jimë për që. Po. Dhe unë gjithashtu beja dhe një farë nërlidhje letrare ose gjusore në mes gjuhtarit të shquar justim në rota në shkodër me e që remë qabëjn, sepse kjo nuk ishte forte liqme që të bëhej haftas, dhe kështu që unë kam dhenë për dy vjetë e gjysmë, kam dhenë pes vitet e universitetit, dhe i kam marë me të gjitha notët shkëtëqyshëm dhe mora edhe motivacionë shkëtëqyshëm në universitetit. Që të rikëthejmë përse vitet këtë e gjyboda pak në bashkë? Në qarë vitë ju arestuar dhe cilë e ishte akuza? Unë jam arestuar në pranverën e vitit 1961. Unë që në moshën 14 vjeqë, bash me shokë të tjerë në shkodër, isha futur në grupe antikomuniste. Sigurisht, ishte iluzioni se mund të benim dishkat madhe, po në komunizm është të shtirë për të bërë gjithë madhe. Shkë shtirë për të bërë dhe gjithë vogël. Po, me gjithë dhe kemi shtirë për traktër. 1956, në kemi grithur në kone e revolucionit ungarez, kemi grithur flamuj sovjetik. Kemi prishur një ekspozit të sukseseve të socializmit në Shqipëri dhe në bashkimin sovjetik dhe ne na duke i një gjenë po gjaj e malë. Me gjitha dhe kur ju arestuan, cili ishte motivacioni konkret? Motivacioni ishte tentativa për kërimin e partis social-demokrate në legalitet të kuptohet Ishte një grup në... Ishte akus kot, apo ishte rajnë? Jo, nuk ka qenë kot. Unë kam hartuar edhe programin e saj partije socialdemokrate. Ishin një grup i tiranës, një grup i shkodërës, një grup i dursit edhe një grup i vogëm nga Mirdita, të cilët shimë dhe nësë të bashkohëshim. Zotë e gënëri. Për qarë do vlente kjo parti një moment që Shqipëri nuk një pluri partitizmi dhe kur një tentative t'ilë dëshkoj e rëndë? Qarë mund të bëndë një parti legale? Ishte koha kur pregatit e i prishja me bashkimin sovjetik. Të gjithë me nonin që dishka mund të nodhë të në Shqipëri. Gjile disa me nonin, disa edhe me nonin edhe dëshron. Të gjithë të kishin sët nga premin. Të gjithë i kishin menimet për një devim të kësaj rrugë, sepse nuk me nori që Shqipëria mund të qenohën të vetme, asë njërin kamp, asë në tjetërin kamp, dhe në këto rethana ne ishim intelektual të ri, djem të ri, që me nuam se mund të përgatiteshim për një kohë kur do t'i ishte e mundur të kryoheshin edhe partit në Shqipëri. Dhe kjo punë duhet i përgatitur që në kohën e komunizmit. Përgjësisht kanë qenë mësus, kanë qenë teknik, inxinjera e të tjerë që benin pjesë. Sa vjetë të dënuat? Unë u dënova me vdekje, me pushkatim, dhe pasaj vdekja më këtuje në një zëtë pes vjetë. Menoj, cili ishte shkati në dërshimin të njëmet? Ka një politikë në komunizm, që quet politika goditjes, dhe kur vihet reje që qokaniset shpata, ata e mbaj në dorën. Në atë kohë kishte shumë pushkatime, ishte grupe i temesekus dhe grupe të tjera. Ishte shumë të rezikshme. Cilat ishin kryuar kot, po ishin shumë të rezikshme. 
dhe duket se serdi rrala që të përshkatuashim edhe ne. Ishte edhe një arsye tjetër, të cilën mua ma than, sepse mua ma vazhduan e të usin edhe mas dënimit me vdekje, sepse rezulton të që nuk ish dal njëri ma grupi shkodrës dhe ata dëshonin që egziston një grupi madhë në shkodrës. Nuk është të trimni, po nuk është asë mënge e strimnije që unë nuk i nëzora gjitha dhe shokë në si të kisha bizhëzduar dhe që kisha edhe vepruva dhe pas para. Së të e të nëri, ku e keni kryo e burdu? Dy vjetë i kam bërë hetusi në bilës. Dy vjetë tjera i zullim mas biruze, përsëri një biruze pak mas madhe, Në dy dhoma që që ueshin flota gjasht e flota shtat me shaka. Sepse aty ishin dhe vërgosur t'i zërduar, ku kishin futur edhe ata jadhan shahit e flotës gjasht e flotës shtat. Edhe disa njerës të cilë donin të nëzirnin diçka dhe nuk i kishin nëzirur. Shtu që unë që dhova të dhoma gjasht, të quaj flota gjasht, dhe aty isha me të gjithë të dënuarit të telesekos. Me vonë kuru prish kjo dhomë, mua më quan në dhomën tjetër, ku ishte dhe Bedris Pahiu, ishë sekretari Komitetit Cenëror dhe Ministri Arsimit i Kohës Komunizmit. Zotë Ernuri, kush kanë qenë një që tuaj në burkë? Ju keni bërë burg dherin vitin 1989, mos gëbër? Dherin në gushtin e vitit 1989. Pra keni bërë 28 vjetë burg? E ca. 28 vjetë e ca. Dhe gjithë saj kohë e keni qenë kryesisht në Burel? Unë thash, kam qenë 2 vjetë në izolim, 2 vjetë në dhom izolimi pas birusës, 2 vjetë kam qenë në kampe pune, si në kampin e Lashit, në kampin e Vushkrujt dhe në kampin e Elbasanit, dhe masa nej me morën si një njëri të parë rehabilitushëm dhe më quan në Burel ku në nga afer 23 vjet. Zotë e nëri, gjatë kohës, sepse ju pyëtëm fakt kush kanë qenë një që tuaj gjatë burgë, po t'ju bëjnë një ndërhyrje, t'ju bëjnë të e përsi kësaj pyëtje. Gjatë kohës i keni qenë burgë, A keni pasur presione nga sigurimi i shtetit ose nga struktura tjera për të bashkëpunuar me sigurimi? Mua më duket që të pakt kanë qenë ata njerës të cilve nuk u janë bërë presione për të bashkëpunuar. Dhe mua më kanë bërë jo një herë, po disa herë presione për të bashkëpunuar. Dhe zotim të ashpetuar. Se thoni Zotin të shpëtuar? Tham Zotin, sepse kam besuar gjithë mua në Zotin. Gjithashtu, edhe edukata familjare, kam pasur një nënd të fort, dy motra shumë të forta, të cilat më kanë rritur duke punuar me nërshmëri, dhe sigurisht që unë nuk du t'i tërproja ata të cilat më kishin rritur. Shto të dhe t'ishe i fort në burë të dhe në rritë? Ti shë i fortë në burg, ka një kuptim, disi në ryshe nga sa menojnë sa njërës. E kishë për këtë për i pjesë dhe unë? Ca kujtojnë që ti eshi fortë, do të thotë të bësh të rimërira, ti eshi mos të këtë e fortë, për plasësh me komandën e tjera tjera. Edhe këto kanë pjesën e vetë. Po është edhe një të rimëni tjetër. është një të rimëri e qetë, një durim, shumë vjeqarë, një që në resë, që nuk vënd të fluturosh, po asë nuk të vënd të të futesh në zoj. Dhe këtë që në resë, më ma ka edukuar familja, shkolla, lezimet, po edhe eksperienca e gjatë e meqve të burgut, të cilët me kanë thënë që tri janë rrugët, që të bashkojnë me të keqen në burg. E para frika nga torturat. E dyta është frika për familjen. Dhe e treta është dëshira për të pasur privilegjet. 
un cam rezistuată pa... treia vectorie. Un curse cam ce uitor vete în trim, o curse cam ce uitor asta ce vei vete în frica sa. Tu mă zicești strim ni. Po, edhe të gjenerosh atër, kur duhet të gjenerosh, kjo është detyr, nuk është në një duhet cilje dhe shumë. Me duket që 28 vjet e disa muaj të burgut, e të regojnë, edhe dënimi im për dytë e njëre të regojnë. Po, pra sepse në fakt, tha që u dënuat 25 vjet dhe keni bërë 20 vjet. Po, unë jam dënuar për dytë e njëre në burg, për vjet vjet të tjera burg, sepse kam shkruar një roman, shtëpia a metur për gjyzë, një roman që ata që e kanë ledzuar, ose ata që i do e ledzojnë, po të ardezojnë, do të thonë pëse mund të dënohet edhe dhe jetë vjetë të tjera një njëri për një roman të tjetë. Dhe desha t'ju të themë dhe dishka. Sot njëri ju mund të thotë qëfar të doj për vete edhe për të tjerët. Puna është qëfar ke thënë atjerë dhe qëfar ke bërë atjerë. Unë kam këtu një letër, që ja kam quar në fjellimit të vitit 1964, katër personalitetet, kry ministrit me me qeu, Hagjil Dheshit, krytari presidiumit, prokurorit përgjithshëm dhe krytarit Gjukas Flart, në zotit Shuaj Panarizi. Kjo për fat, në këto katër letra, kjo për fat është gjetur në arkivin e shtetit, unë se kisha kërkuar, po ma sodhe një ditë. Kamera besoj mund të afiksoj, cilja për temë kjo? Këtu për bëndë. Mund të afiksoj, sa për... Po lezoj pak sa, për ditur se që farë dhe thanësh. Zotit, shuaj panaliti kryetare gjukas lartë tirantë. Si kur se kam dektaruar në gjyqë, Pjesa me madhe e proceseve të mija është falsifikuar hapur nga major dhe ambit të tani. Për me te për firmat janë marë duke përdorur dhonën fizike, psikologike dhe kërsnime. Gjithashtu, pas dënimit tim e vdekje, presioni pa liqëm ka vazhduar. Thuaj se gjithë personat që më kanë shëshruar gjatë izolimeve, më kanë thënë se janë të porositur që të mbejnë presion dhe kërsnime që të gënjej. Me shtënë gjithashtu se do të akmerishin të këfamilja, po të refuzoja një gjithë të tjilë. Edhe mas dënimit tim dhe ardhjes në burg tortura me fështuar në vendësit faksoj. Tortura me hekura, djegja me sigare, shpuarja me gjelpera, nalimi i takimeve, futja në virus, nalimi i ushqimeve dhe i korespondences, për muaj me ram, futja të burgosurve që të mbejnë presion, ja disa nga metodat dhe përdora kunër meje. Për gjitha këto jam ankuar, po në vend për gjithjeve më ka ardhë intensifikimi i mundimeve. Pra ndaj, duke i marë parasin shto të gjitha, si dhe ato që mund të vinë prapa, deklaroj qartë dhe hapur, se gjithë dëshmije marë me dhunë dhe kërsnim prej meje, nuk ka asë një vlerë dhe është e gënjeshtër. Gjdo akuzë dhe bërë në emërin tim, cilë do person falsëm. Unë nuk kam që nëruar kur me anën e gënjeshtërës, asë e kam mbrojt atë as njëherë. Këtë e kam provuar organet përkase kur më nëzorën dëshmitarë në Ifranu Shirok, si cili është dëshmitarë shpivës, dhe kur unë refuzova të gënjej. Këtë letër nuk ju ashkruaj për të ankuar, asë për të kërkuar gjë, po për t'ju vend duke se në gjdo rëthan, nuk do të marë kur, nuk do të mëroj kur gënjeshtërën, e asë do t'jem në anën e saj. I burgosuj, tjetër Arbnori. Zoti Arbnori, sepse duke u shpangur pak me letra, si ka mundësi që ju shkruonit në burg? Nuk është puna vetë me letra, si ju keni botuar disa libra, unë kam njërin për tyre këtu, në cilat thua që i keni shkruetur në burgu në Burelit. Si ka mundësi një burgosur në kushtet e komunizmit, në kushtet e një zolimi total, në kushtet e një dhune, që tash më një edhe unë nuk po ju pysë më të uti për këtë, të arritë shkruet romane. Të shkruet disa romane, a ishme te për të nëzjerë këto nga burgu. Duket pak paradoxale. Si pas regullores, kishe drejtë të mbaje një liber, një fletore dhe një lapë. Po fletore dhe lapë si kontrolohëshëm. Po. Ne fletoren e bënim të thrash njerë. E dyta. Unë kam shkruar ditarin tim në burg. Ditarin ti kishte titullin folklorë. Vjellur nga goja 
e popullit ose mledhur nga botinet nërushme. Dhe aty shënoje, gjë e gjeza, grimca historie, fjalë të radha, dialektologi, e tjerë, e tjerë. Aty shkruja e vërtet, folklor, po në mes tyre, unë shënoja gjithashtu edhe në gjarit e ditës të koduara, shënoja edhe gjarat tjera që më interesonin nga burgu, vreja karakteret e njerëzve, vreja shënime me të vërtet historike e tjera tjera gjera. Këte fletore të trash ma kanë marë disa herë për kontrol, disa edhe mi kanë grisur, disa i kanë majdur aty e shikonin që s'ka gjë e kishtë kankë popodore e gjera tjera edhe mi këtenin. Në vitin 1972, pati një farë zbutje në burgu në Burreli, si kurse në gjitha burgjet e tjera. Ndere atëherë, ne bënim takimin në një sportel 20 në 30. E gjithë dera ishte e hekut. Unë shifja vetëm një pjesë të fëtyrës të në nësim. Dorën nuk mund t'ja shtërinja, se nuk lejonin se t'ja shtërinja dorën. Dhe kështu kanë vazhduar me vjetë me vjetë takimit. Në 7 dhjetë e dyshin nërtuan një dhomë, ku bëhe takimi, me dy karriga të ngullur anë qimento, njërë në karshi tjetërës dhe një të rjezë në mes tyre. Ati e vinë të familja, nga në tjetër që nërojë ti. Takimi mund të ishte 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta, 10 minuta, si mas dëshirës, së rojës ose të operacionit. Unë atëherë me nova që të rezikoj për të nëzjerë dhe ushkrimet. Dhe pregatita një qantë prej musha maje të zezë me dy funë ku futa një fletore të trash. Pastaj nisat të gjykoj se me cilën roje duhet të kaloja. Dhe unë zgjoda rojen me të rezikshme, me të pamëshirshme, që ishte një bishë e vërtet, por ishte me një manë. Rojet e tjera nuk lejonin që ti t'i jepe i e end për të të hedhur ushqimet, asë tati, asë tahanin, asë trajtën. Vetim, i mërnin vetë, i zbraznin, i aktenin familjes end bosht dhe i jepnin ty. Nërsa kjo roje, mas i shtroje një gazet për para, i hidhë dhe gjithë ushqimet atje, pastaj më thote, që më rikëm i këm, pa bjerë një tasë, edhe unë jashoja me njëherë, ma bjerë një sahan, ja qoja me njëherë, ma bjerë një trast, ja qoja me njëherë, sepse për tonë të me babe. Dhe në këtë mes, ma si kaluan 7 të takime, unë gjitha rastin, edhe ja shtova, shtyva qantën e zez, ja shtyva, nërsa po jepja sahanin këti, i shtyva nanës qantën e zez. Nana e pavë që nuk është qantë e vetja, dhe ma shtyva dhe njëherë këtë. Kalu një atë dytre, u zbrazë ca mjedhë, u zbrazë ca sheqerë, edhe unë për sëri, tek po merja diska tjetër, ja shtyva dhe njëherë në anës qantën, nana e kuptoj. E kuptoj dhe e mori bashkë me trasat tjera, e mori. Kam në njërë tri dite net me zemër të njëritë, sepse si shte puna që do mështohë shën dhjetë vjetë mua, por ishte puna që mund të ishtohen shin 10 vjetë nënës, mund të ishtohen shin 10 vjetë motërës, sepse komunizmi ishe i pamëshirëshëm. Ashtu, doli libri i parë. Pasaj, ka dalë i dyti dhe i treti, dhe veç kësaj, unë, për shemull, kam marë të ashti, në dosjet e timore të mijat, që janë një gjykate në lartë, kam marë, edhe romanin, do është shkrimin e romanit Shpia Metur Bërgjys, e cila ishte futur aty si pro materiale për krimin për krimin të kisha bërë. Do të herë më nëri, u bëtë 28 vjetë burë, pra dolet në gushtin e vitit 1989. Pa të shurë t'ju pysë më gjatë për vitet e burgut, për momentet së pëse janë edhe kujtimet të rënda dhe besoj që ju do t'lini diçka në kujtimet të uaja. Do t'ju pysë për impresionin e parë që keni pasur mas 28 vjetësh izolimi, kërë këtu e të në qytetin të uajtë që keni mësë. Cili ishe impresioni parë? Një njeri cili për 23 vjetë me radhë ka qeni izoluar në burgu në Burelit dhe ka parë vetëm një copë qielë nga obori burgut të shëtistë. Unë 
isha përgatitur që të dënohesh a për herën e tret. Pra ne i fakti që dola, mua më la nuk po them indiferent, por më la të ftohët. Sigurisht, unë i doja nënën edhe motrat, i përqafova ato, por nuk bëra shumë si kurse bëjnë njërzit edhe shruar për të parë njërzit të vetë. Shkuam gjatë rrugës dhe kur kam hyrë në me hadhen ti me që quet ara e madhe, unë u prekan dhe më shumë. Po ato rrug, po ato rrugisa, po ato shpijat vogla, bilem dugëshin edhe me të vogla. Êshtë përshtypja nga një herë që kur e shef dishka mas shumë vjetësh, ajo të duket me e vogla. Gjeja e parë që kam venë në rejë, ishte se ishin zhdukur lullet dhe ishin mbjedhur hardhija. Shpijat e vjetërat arës madhe nuk ishin shpi kogjat bugra, por se cita kishte lullet e veta. Në këtë ko, ku do, shiheshin vetëm tana hardhija. Me vojnë e kuptova se një shtet që ka naluar zhdo pronë private, zhdo mjetë fitimi, dhe që nuk plejon kurse si të dalsh nga të kornizat e ekonomis komuniste, na i këti shteti njërzit kishin marë masat, kishin mjedhë hardhia, dhe se cili vend të rush, dhe se cili kishte nga një kazan të vogël për të pjekur rafi, dikush për të ashitur, dikush për të pjesh. Kjo ishte për shtypja i me pagë. Zëti Arb Nori, që nga gushti vitit 1999, kur ju dolet nga burgu e deni në vjetor vitit 1999, është thuaj se një vit, që është i nevojshëm për një ambientim. Ju thatë pak në partë i kemi që një nga, keni tentuar të themeloni partinë socialdemokrate në Shqipëri në fillimit të viteve 6-10, pashku me një qëtuar. Si u lidhët me partinë demokratike? Dhe pëse nuk u lidhët me partinë socialdemokrate, dhe pëse nuk u afruat me i partinë më pranë këtë programë? Unë dola kërkova punë. Në disa muaj nuk gjitha punë. Shkova në Komitet Partijës, se mora vesh që kishtë e një vend si për këtyjës në institutin e Ministri të Vërizit, të në tanë që duhet të të marshle e në Komitet Partijës. Ati ishte sekretari pari partijës, ishte Gjemal Dimjulia që e kam pasu shok klapë. A i nuk më priti. Unë nuk duhet të them që zdeshit të më priste, po me mirë të them që nuk gozoj të më priste. Pas taj me futën Marangoz, Në zënës marangoz në nërmari artistike, ku punohet. Në zënës në moshën? Në moshën 5-10 vjeqë. Dhe në këtë ko, fati im ndesh që unë delja një ko nërshim e shtë më dha. Nërshimi par i madhë ka qenë demonstrata e 14 janarit të vitit 1990 për zimin e busi Stalin. Mua merdhe në dy vetë dhe më lajmëruan që do të vetë një demonstrat. Jo të dy, por vetëm njeri më tha si ta mërmenja do pregatit shë një fjallim për që se bëhen demonstrata. Unë ati nuk i thash që do pregatit, po unë e pregatita fjallimin. Edhe nuk e mbajt e dhe. Edhe nuk e mbajt. Pregatita dhe një flamur që nuk u ngrit do të, me gjitha të, unë së them që isha më Afrika saku, por nërmë të fundit që mora pjesë në demonstrat, unë shkoja me një bicikletë, shkoja vija të sheshi, i shifra njerëzit e mdedhur, por aty nodhi që nërhyri sigurimi, arestoj njerëz, kontrodoj shpia, dhe edhe dënoj njerëz. Kështu që pak zimi i dyti zjarit që pjesë marja me 14 janar një 1990 në demonstratën kërës për përshdimin e busi Stalin. Pas kësaj, fjëdhoj revizja studentore. Ajo me dha zemë. Në shkodër qarkodonin trakte gjdo dit. Dhe qarkodonin edhe trakte që thonin që do të përsritet ajo që ka nodhër në Rumani. Qarkodonin edhe vjersha, vjersha shumë të bukura, 
që jetonin popullin të një rijek, por zemra më ngro, kur ngritën studentët, dhe u bashkuan edhe intelektualit të ta. Unë atëherë, nuk mija do të gjithë do ditë në Tiran, po i hypja makins kur kisha para dhe vija në Tiran. Vija të një piktori njohur këtu, bashkë me kushrinin tim që e kam piktor Nikolin Duzi, dhe atje i merja kontaktet për lëvizjen studentore. Unë e kam njekur takimet e datës 8, 9-10, i kam njekur indirekt, kam qenë këtë. Dhe me datën 12, unë isha në tribunën për shpadjen e partijës demokratike me datën 12 vjetore. Qytet e studentit. Atje jam takuar së pari me Tefalin Malqytin, që ka qenë një nërë një smetarët, dhe djallë shumë e mirë, djallë i shkërqyshën. Student. Jam takuar me Sali Berishën, me Aze Majdarin. Kishtë edhe njërës të tjerë, që e shikonim njëri tjetërin e zdinin, si ta quonim njëri tjetërin. Të gjithë ishin pasigurët. Atje, unë i kam dhenë një mesajsh nga shkodra doktor Sali Berishës, dhe aty kam i kemi dhenë dorën njëri tjetërit së pari. Me gjitha të, ne në shkodër, pastëm në disa rezerva për qeshtin e bashkimit. Sepse, unë atë natë, me 12 vjetorë, u këte vanë shkodër. Dhe, bashkë me shokë të organizuam demonstratën e madhët 13 vjetorit në 1990, që ka qenë demonstrata ma madhë antikomuniste në Shqipë sepse ishte një hapë për para demonstratës Tiranë. Tiranë a përmendë dhe gjithë mundë se ashtë rritjitet, kuptohet. Po ne atje rëzuam ose hodhëm në erë bustin e në vërhoqës, për të parën herë, me 13 vjetorë. Atje dojëm librat e në vërhoqës, dhe atje thujem edhe plakën që qoj e rruga e në vërhoqës. Mirë po fatë kejësisht, një nga nismë të artë e partijës demokratike doli në televizion në shtetërorë, dhe deklaroj atje që ne nuk bashkohemi me huligant e shkodrës të cilë kanë thyër, kanë djegur e kanë djegur. Ne asë kishim thyër, asë djegur, asë djegur. Po, kishim thyër busjen e nërhojës, kishim djegur librat e nërhojës dhe kishim shkullur plakën me emrin e nërhojës. Kjo në ashka këto një të rondit të të madhë. Me vonë, kjo njeri u largua nga partia demokratike, mori rrugë tjetër, dhe kjo të regonë të që qatë të nuk do të bëjë komendë, vetëm se më vjenë keqë. Zëti, zëti Arbnori, nga gjithë kosë që ju keni qenë kryetari partijës demokratike për rrethin e Shkodrës, ka ndodhë një nga një gjarit që vazhdo në të mbetet një nga misteret e më dhatë historisë këtyre dhjetë viteve në Shqipërinë, të rrish një Njëme peshë. Jo, ma për para, unë do themë sepse u vënua demonstrata në Shkodër, demonstrata e parë në Shkodër, demonstrata e kryimit partijës. Në fakt, partija demokratike për ne ishte kryuar me 13 vjetëtore. Por, ta është që ishte kjo pasiguri që nga bërë të vënohemi, dhe atëherë, erdi i gjithë komisioni nisë me tarë i Tiranë, i Shqipërisë, erdi në Shkodër, në shpinë e Nikolin Tanës, dhe aty u taktuam të gjithë një smetarë të shkodrës. Ati e më thirë në dëmur. Në ka thirë Edmond Budina. Jo. Bushati. Edmond Bushati, Koles Nou dhe Alfons Brishaj. Dhe ati e jam dakuar së parit me Sali Berishin dhe me një smetarë të tjerë. Aze Majdari, Eduard Selami, Gramos Pashko, e të tjerë. Dhe aty kam folën me Sali Berishin dhe jemi marrë vesh për fëmijësht. Dhe unë krenohem që lëvizja demokratike në Shkodër i ka dhe një impuls edhe demokratisë për Shqipëri. I ka shtyrë punë, i ka shtyrë punë për parë. Me gjitha të aty ku ju pyrë dhe për këmë gullë dhe njerë aty ku pyrë dhe për këmë parë, që ka ndodhur në realisht në dy prilë në shkodrës, zëtë e rëmëri? Me 
Me tri dhe një mars u bënë votimet. Ne ishim pregatitur mirë për votimet. Popullë i shkodrës në veçanti. Edhe qyteti, edhe fshati, ishte me partim demokratik, ishte antikomunist. Dhe, a i votoj, thuaj se totalisht për një. Në nëndëmëdhjet deputet, ne fituam me sigurit flot 16. Dhe mund të fitonim edhe të retia, po të qenë ashtë kujtje shumë qatë duhet. Ta shti, radioja nuk jevë të rezultatet e votimit për ne. Nërsa, në mesnatë, në mesnatën në 31, një pridhit, krisën, pushk, mitroloz, bomba, në degen e mërëndshme dhe në komitetin e partisë pushk. Që ishte shenjë që në Shqipëri kështë fituar komunizmi dhe njëpër. Në mëngjes dhe gjithë njërzit kështë ndalë si shmenur, qanin, takonin njëri tjetërin, dhe të gjithë më fyësnin, është e vërtet që kemi humur, është e vërtet që kemi humur, dhe unë thoja, jo, ne në shkodër kemi fituar, po skandalë rezultatet, do të dalin të është. Dhe, kështu që u bë një demonstrat spontane, proteste, në një pril, për para komitetit të partijës së punët, në njërë. Dhe filloj edhe një grevë u rije, në shenjë proteste, për që skandalë rezultatet e votimit. Me një pril nuk është tyër asë dhe një gjam në Komitetin e Partis. Ne umlodhen në ishë muzeu në ateist ku ishte qenëra Partis Demokratike dhe vendosëm që të gjithë të shkojmë tre nga tre pranë demonstruzve në mënyrë që të mos nolëve në një gjë e papët qyër. Dhe të gjithë kanë shkuar tre nga tre të demonstruzit duke i përmajdur Deri sa ata u shpërndal. Të nesërmen me dy pril, në zënësit e shkollës mes me Jordan Nisja, u ngritën si blok në demonstrat dhe vërshuan drejtë komitetit partis. Rrugës ata u nalën të në zënësit e shkollës gjiminatit 29 në ndori dhe i ftuan edhe ata që të dalin. Disa mësus nuk deshën të linin, po të gjithë në zënësit dolen, dhe shkuan, demonstruan me libra nduar për para komitetit partis. Atje u futën u futën sambista dhe i rahën. Do t'ju them që një natë për para kur ne ruanem gjithë mos nolë dhe gjë që pa jevë taqi në bjen një shkres në në selin e partis demokratike ku thohet që partia demokratike të mos bëjnë demonstrata sepse ne do t'i shtyp. Letra ishte kërsnuse, unë e kam akoma të dokument. Dhe, i gjithashtu, në mëngjes heret, në një pril, me ftuan mua dhe sekretarin e partijës demokratike që maluruqi, që të shkonim të kryetarja e komitetit të rethit zonja Tereza Marubi. Ati e ishte dhe shefi i policis. Dhe po bizedonim. Ne i thoshim demonstrata është pajsore dhe është bërë si protest për mos dhe një në rezultateve për shkodre. Në këtë koha i komunikon dhe me radio dhe diçka i tha nga me radio dhe këj tha veproni. Kur tha veproni aj, atëherë plasen badaret e pushve e midrolozëve dhe dhe njëjarja djetë. Zëderë mënori, ju në atë ko ishit kryetari partiz demokratikve për rrëth në Shkodrës. Ka pasur shumë komentet në pasme si për cilave ju vetë nuk ishit me kryet demonstruzve? Në atë ko, unë isha në komitetin e ekzekutiv të thash me zonjën Tereza Marubi dhe me sekretarin e partiz demokratikve. Për para, kam qenë në komisionin nismetar të muzeu ateist. Nga janë nis edhe shumë demonstrus. Kam dalë nga komitet e ekzekutiv dhe kam shkuar në vazhdimin e demonstrats, kam shkuar për para komitetit partis. Më shoqënon dhe kolec Trabojini, i cili tashni ka ikur se të njëqet për të arrestuar, tani ka ikur në Belgjik, tani e takohen Belgjik e mirë. Dhe 
në ruanin edhe 3-4 shokë të tjerë që i njëja, sepse thonin ata kanë njësur të dhrasin pas shpine ose anë ashtë nga, nga snajper të ishin. Dhe për sëri jam këthyër për të naluar në rhyrjen e shtetit, jam këthyër të kryetarja Komitetit Ekzekutiv, në këtë ko u futën tanket, kur u futën tanket, djemë të rje, vajzat të reja i sulmuan dhe i dojgjën si kur tishin prej kartoni. Pas taj, ka nodhur sulmi masin avran 4 vetët dhe nuk janë vrar duke marë Komitetin e Partijis, janë vrar masin e kishin diruar sheshin dhe janë plagosur 80 veta. Veta ma të herë kanë sulmuar Komitetin e Partijis dhe i kanë vend flakën. Zotë herë bënurin me një gjarit të dëprilit, ju vetë, në djeni për gjithësi? Në asë një mënyrë, s'kam përse një i përgjithësi, bile unë një i krenari, sepse jam pjestar bashkë me gjithë popullin e shkodrës për gjithat demonstrat pajsore antikomuniste na i manipuluës dhe të votat, sepse aty u manipuluën votat. Bile unë mund t'ju them një fakt, kur u futën në Komitetin e Partijis, dhe njësën të hidhënin letrat e spionëdhejqeve nga dritaret, po dhen edhe disa kutin të kuqe votimit. Qëfar donin kutin të kuqe të votimit në Komitetin e Partijis? Ata ishën pregatitur për manipulimit madhë, por në shkodrë nuk mundën të bëjnë dhe unë besoj që e kanë bërë në disa rrëdhe të tjera. Shkëpudemi për një pauzë të shkurë të republicitare, do rikëtejmë për simin biseden me Zotin Pjetra Arbnori, ish kryetari parlamentit shqiptar dhe aktualisht sekretari mardhënën e publike i partijës demokratike. I mirë këtuar për sërin, transmitim të drejt për drejt në këtë intervjist me Zotin Pjetra Arbnori, ish kryetari parlamentit në vitet 1997 dhe sekretari mardhënën e publike i partijës demokratike. Zotin Arbnori, në fillim të bisedës, kur ju po të regonit se si kërkonit pun në komitetin e partijës të shkodrës, ju thoshin, pun do marrë shkurdina nga Amerikanët. Në të vërtet, folëm për shumë zhvillime dhe në vitin 1991, realisht Anglo-Amerikanët erdhen Shqipëri, u hapë ambasada Amerikanë dhe ju u punësuat, ma dhe jo me një punë si do ku do, por brënda një viti u bëtë deputet dhe në pas kryetari parlamentit Shqiptarë. Natërisht, e thash këtë më shumë për të bërë një shakapu nga njerë për të reguar dhe që ato që duke si kur janë në ndratë më të nda bërë realitet shumë shpejt. Realisht, me të shkak ose cili shë shkaku që ju u bëtë, ose cili shë motivacioni me cilin ju zgjodhët kërëtari parlamentit. Kishtë shumë njërës të partinë demokratike që i këshin dërë një kontribut ose këshin qenë, këshin pasur një prezencë më intensive gjithë të viti, gjithë vitit më të një, më të dy. Unë mund të thëmë njërë që shkodra pati sukses. Sigurisht nuk pati sukses në sa e më tinë. Por, kur bëndë zjedet për kryetarë në Shkodër, ishte, po thuj se gjithë komisionin nismetarë nga Tirana. Dhe, po aji njeri që dolin në televizion edhe tha që distancionin nga uliganët, atje tha, tha, unë s'kam në një gja të keqe me tjetër arbënorin, tha, po, me nojë që nuk është e përstashme, mund tjetë edhe demshme, po të zgjidhët një burgosër politik në shkodrë kryetarë partije. Se unë të tani, po vinë nga vlora dhe nuk e di se si do të duke kjo punë. Unë i thash, unë që si është punë në vlorë, nuk e di. Me gjithë edhe kam shumë... Si një shë kjo personë, me që pojë për mundë shpesh, më mirë të përshë të emë. Ka që janë zoti Arben Imami. Dhe... A i tha që nuk është e përstashme të dhemë një burgagji në krytë partijës demokratike. Unë dherë atërë së kësha folë. Po, kur më nga të smojmë, edhe flasë. Dhe i thash, pikrisht, venja e një të burgosër i politikë në krytë partijës demokratike shkodrës është besim për shkodrën, se gjithë shkodra është e burgosër, e internuar, e përshkatuar, e përsekutuar. Pra, unë me nojqë që një gjithë. Së dyti, unë kisha shokë e miqë të cilë në kishin përkrahur, kishin përkrahur pa rezerva edhe partijin demokratike dhe të partija demokratike, 
ata jetën shpresën e tij. U bë një mbledhje në kryesinë e partisë demokratike e lartë dhe atje u than që janë projektuar katër shtyllat dhe katër personalitetet që do të përfaqësojnë për shtyllë. President Sali Berisha, Kryeminister Aleksandr Meksi, Kryetari Parlamentit Arben Imane, dhe Kryetar Partijet Eduard Seda. Atëherë, disa shok në kryesin e Partijet Demokratike, u ngëritën tanë, ne nuk e quaj përshtashme që tjetë Zoti Imani kryetari parlamentit, aja është i ri, gjithashtu kishtë spasë sa probleme me partinë demokratike të tiranës, dhe ne propozojmë që tjetë kryetari parlamentit tjetë rrëtë ne. U bë një diskutim atje, u nuk mora pjesë në diskutim, po kure pashë që po nëzehej disi puna dhe mund të medeshin hatëra, unë nuk isha për prishje në partinë demokratike, dhe ta është, po që se Zoti Arben Imami e ka do mozosh me tjetë kërita i parlamentit, a i mund tjetë edhe me i ri, në është ajë bënë punën edhe me mirë se unë. Mi fjalë, pa më huar të drejtën time, unë jalë ashtë rrugën qekur. Kur u bëmë në edhe e këshidit komtar, për sëri, linën diskutimet edhe linë i propozimi për të qenë unë kryetari i parlamentit. Unë nuk diskutoha farë, asë kisha në rëmenë diskutoha. Mirë po, befas, unë rritë një zonjë dhe ajo, duke dashtë t'i vejnë vetu dhe i në dorisë në të punës. Ajë tha, Unë se di tha pëse e përkrahin kandidaturën e Pjetër Arbënorit si kryetar parlamentit tha, sepse a i vetë ka than në kryesin e partijis që unë nuk e bëjt do të këtë punë. Atëherë edhe unë kam sedër, unë rritë a thash jo, unë s'kam than kur nuk e bëjt do të, po unë për hirtë unitetit në partijin demokratike, ja la vendin një me të riu, po që se e bënë me mirë se. U bënë votimi i parë, kisha Pran, një shok të një orë i cili i nëmërohen të votat si që nëmërohen të votat në volejbol me viza, dhe kur marrë i votimi, më tha, fitove. Atjen në tribun, po vënoheshin për të thënë. U vënuan ca, folën ca pësh pësh, dhe diku është ta që dolën barabartë. Atero bërë ribotimi, ribotimi që emër për emër, jo me të numëruar duash, se si li tha dhe një minë e vetë, dhe unë fitohë. Zotë Jerë Nuri, nga brëdhe një tre vjetësh, një ndryshim e zonë ishtë i madhë, nga i burgosur një qelit e burelit, kryetari parlamentit shqiptarë. Dhe të bërë një pyti që në fakt nuk ka shumë bidhje me. Gjatë kohës i keni qenë kryetari parlamentit, pra i keni pasu një nga detyrat më të larta në shtetin shqiptarë me të cilët kanë marë pjesë në dënimin të uaj, që mund të kemë keqë të rejtuar në burg ose në zyrat e shtetit. Kam parësush kam leduar një artikull për takimin të uaj me në gjmi e hoxën në burgun e tiranës. A ka qëlluar gjatë atyre viteve të takoni personajet? Në gjithë një, kur bëni pyritin, më unë kujtuat nga një herë edhe në një gjithë tjetër. Dhe, unë do të them që unë kam një natyrë të tjilë, si kur jam poshtë, fare punëtor krahu, si kur jam mësus, si jam krytar parlamenti, si kur këthejem për sëri njëri i thjeshtë, unë i njëti njëri jam. Dhe tjeshtë si kur që i njëti njëri jam, dhe të njëti në mardhani e kam me njërë të tjilë. Ta shti, po ju them direkt për pytin që bëtë. Unë, kam parë shumë prej atyre, edhe prej atyre që më kanë denoncuar. 
edhe prej atyre që më kanë arrestuar, edhe prej atyre që më kanë torturuar, edhe prej atyre që më kanë gjykuar. Por, unë kam njekur gjithmonë vetëm parimin e përbuzë. Kam thyrë kokën në anën tjetër për të mosë. Ishte me dinjitoze për mua, që të mos i sho dhe të mos fukmerëm. Nuk të them të tjerve që të veprojnë si unë, por unë jam që cili do që ka probleme drejtësie, ti drejtohet opinionit publik, se drejtësin unë tash për tash nuk e besoj, ti drejtohet opinionit publik me akuzat e veta, me denoncimet e veta, dhe me ato që ka heqër vetë dhe që kanë bërë të tjerë të vërë. Zotë Erbënori, po moralisht, a u knaqët kur pat ose kur të akuat një nga qëllit e burgët tiranës me në gjmija hoxën, në momentin që ajo ishte të shme e burgosu kurse ju deputetë parlamentit Shqipëra? Unë nuk kam shkuar për të asfiduar, por unë isha në në kryetar i Komisionit Parlamentarë për drejta të njerëzit. Dhe më kishin ardë 3-4 letra që thonin që të burgosunit po trajtohen në ryshe njeri, në ryshe tjetëri. Dhe kishte edhe fjalë që thoshin që antarët e bërës politike ose në gjmija hoqa trajtohet në ryshe dhe të dënuarit e tjerë ose të pa dënuarit e tjerë trajtohet në ryshe. Dhe shkova drejtet e këburgu i ri. Në atë burg, unë isha futur me një thesë në kokë kështë janë thesë një dhe gjile dhe të mërë të thunin, se të të venin nga një thesë në kokë për të mos parë njërëzit. Dhe, Spira Kërkova, drejtorin e burgët. Erdi Roja dhe Mëqoj i Lartë, kur hyra që një befasi e marë. Drejtorin e burgu, ishte ajë që kisha pasur drejtor në burgu në Burelit, i cili Nuk ishte futur në virus sa e sa her, nuk ishte gjveshur sa e sa her, kishtë urdhuruar që të më lidhenin me hekura ose të më rinin me qomange, dhe kishtë urdhuruar që të me hisnin edhe batanije në natën në zdimit. A ju ngri? Ja thatë shumë? Absolutisht. Unë bëra si kurse njoha. Dhe i bëri si kurse njoha? Jo, a i bëri si kur njohë, dhe rritë e i shqetsuar. I tharë zotëri, kam marë disa në kesa, nga qytetarët në nërushëm, që thonë se ju i trajtoni të borgosurit në nërushë, nga njëri tjetëri, kam ardhur në emër të komisionit për drejtat e njëriut, që ti verifikoj këto, dhe pra ndaj duha të vizitoj burgu. Në fakt, unë s'kisha asë një autorizim në gjëpë, por shkova të rimërisht, dhe aji qoftë nga emocioni, qoftë nga hutimi, si u dha që të ma kërkon të autorizimin, një herë më pyti a ke autorizimin, unë futa dore në gjëpë në zora portofolin, aji mori 3-4 herë telefonin, pyti Ministrinë e Mërëndshme, Ministrinë e Mërëndshme i thote, thua i prokurorisë, pyti i prokurorinë, Përvërë e thotë e thotë të thua gjykatës. Kërës të gjykatën, gjykata i thoshtë e drejtojë rëtë prokurorisë dhe i meti i hotuarë. I thashtë si duash i thashtë, po duash edhe më këthe, por ta dishë që të gjithë ta që të thonë në për telefona që thuj këti, thuj ati, dhe gjithë të lënë valtë dhe nesër për gjithë gjithë shtifë. Unë këthehem, por unë i botoj letrat e atyre ankuzë. Edhe kësa jere e pas këni falsifikuar një autorizimë, si që falsifikuar dokumentet e shkollës. Dhe atëhera i mori qelësat dhe në priu dhe kaluam në për qelitë e nëryshme, takova shumë bërgosur ordiner, pasta i nisat të takoj antarët e bërës politike. Ata nisën të ankojnin për procesin, unë i kam thënë që unë nuk vi për proceset, unë vi vetë për të parë, jo rreh kushë, ju shanë kush, ju të rajtonë kush, a ju a jep ato drejta që ju të akojnë me ligjë. Dhe aty unë të akova, me një qëli 
Cemal Dünül'ün şok on tim kaptas sekretari par partisi bir şkodrus edhe antar apo kandidat i bürosh politike. Ai sim gjë spritur uni fola e pyeta për shëndeti i shoqëris. Pas Netflix dhe e pyeta për problemet ishte. Pastaj shkova ta kova e Kurani Sajm, ish ministrin e brendshëm, po e Kurani Sajm kështë qenë ushtarë dhe me mua në një repart në Vlorë, dhe i tha shake në një ankes për trajtimin, dhe i tha, unë edhe ti tha, i dim se si janë punë, ti ke vuajtur, unë kam qenë në kryet ministrisë në brendshme, tha ne unë s'kam guaj për të papur. Por, tha, po deshe, interesoj që të me zjerin në dikë sa me pa. Pastaj, me quan të këtë biruca e një gjmija fundit. Tha, këtu e shta jo tha. I tha, shumë hape derën. Po, hape në spartelin, tha, ma mirë. Jo, jo, i tha, shape derën. Hyra, ishte kohë dimri, Ajo kishte një dyshek, kishte disa bataniet në aftushme, kishte një musha maqë me të cilën kishë përshjedhur bataniet, kishte edhe një musha maqë të veshur për një robat e saj, kishte edhe një liber aty pranë, të po dhe zemë, e pyeta në të kishte në një ankes, më tha, unë nuk e di se përse më kanë arrestuar. Zonjë i thashë, unë nuk kam ardhur për procesin të uaj, kam ardhur për të pyës, a ju i japin ato gjera që ju takojnë. Ushqimin, ajrimin, banjon, e tjerë. Po thashë, më asë më ka në dhenë, tha, fushën e dhenë, nuk le jo e të tha, dhe i tori burgës të tha. Se, i ditë thatë burgës të rritë vendë thikë, tha me fushën e dhenë. Thashë, i e pja, Zotë i drejtori, se nuk bënd thikë kjo, është me fuqë në këto. A jo më tha që së më kanë dhe në dhe dhe makinën për thadin e shokët. Zotë një thash, a jo punë korrenti, bënd si të vesh pa makinën e thadis se shokët e se burgës. Më tha gjithashtu që kishte në te përse 7 ose 8 ditë që se kishin lenë që të takuën të djalin, I tha është të zonjë, unë kam në njërë dy vjetë pa parë në 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 të njërë me tërësi. Me gjitha të, unë nuk jam që ti të rrish pa parë djallin, kunër dhe gëmërës, dhe zotë i drejtori, në të vend të akim në djallin. Ka që që të akimi në zonjën në gjithë në hoqë. Zotë i arëpë nëri, nëse do më përgjit jemi shkur gjithë kohë, si jemi qenë kretari parlamentit për rrët 5 vjetë, cilat me ndoni që janë në gjarit më të rëndësishme që mund të mbetën biografin të uj politike. Dhe më duj kërë kërë e kishit sa më të qitë me. Miratimi i ligjit për drejtat dhe lirit e njëriut, ka qenë një ligj kushtetus në ligjet më të rëndësishme që ka miratuar parlamenti jënë dhe unë jam gëzuar ku në miratua një ligj të tjilë me dytë të rejtë dhe njëta. Me gjithë se pati disa njerës që them që ka buan, pak njerës ishin, votuan në kunër. Gjithashtu, pranimi i Shqipëris në Shqipërin e Europës ka qenë një njëgjarje me të vërtet, me të vërtet e rëndësishme, e rëndësishme për Shqipërin, e rëndësishme edhe për mua, sepse me takoj mua meri që të nënshkruar a marveshin për të pyrin e Shqipëris në Shqipërin e Europës, në asamblen parlamentarën në Shqipërin e Europës, dhe i gjithashtu, po me takoj meri që të maj një fjalim për para gjithë delegatve të gjithë deputetve atje, dhe në vjenë mirë që edhe të majtët, edhe të gjastët, edhe socialistët, edhe demokratë, edhe republikanë, gjithë votuan për pranimin e Shqipëris. Unë kam 
tu një, një fotografi ku jam duke folur në në Shqipërin e Europës edhe pas me e në tribun është Miguel Angel Martinez Së ti Së ti e të nëri Ky ishte ka qenë patyshim një nga një nga e, momentet për të rëndësishme politike të Shqipëris Edhe një gjë e, ishte shumë e rëndësishme miratimi i kodëve penale civile, kodëve të procedurës penale civile që kanë, janë modern Bile, unë mund thëmë, janë pak më modern se sa duken për Shqiprin, sepse i kanë qitur punë drejtsis dhe ja kanë hapë disa rrugë procedurale për duenuar punë edhe atyre fajtorve të cilë e kanë qartë fajnë që kanë bërë, por që duenojnë dënimin e tine. E zotja e bënori, për para se të kalojve një spaciut fundit publicitare për të kaluar edhe në tre ditët e fundit. Gjatë kohës ju keni qenë kryetar parlamenti në ditët e fundit, në fakt, si kryetar parlamenti, se në muajt e fundit, ju jeni shpreur kur këshin filluar protestat në blorë se lënjatë të jam duke bërë thjesht një gjiro nga sheshi flamurit në skel. Kjo ishe një deklarat që vinde nga mos njoja realitetet atje, apo ishe një deklarat për të nëmblefsuar situatën të nëndë? Dhe të di popullit gjithë Shqipëris, dhe të di edhe popullit vlorës, që unë kam vizeduar deri në mesnat me gjithë gërvistet e uris, kam vizeduar shtruar, jam marvesht në shumicen e problemeve që kishin. Mirë po, fatisisht, unë mora vesh që shumica atyre gërvistetve, ata ishin në prak gërvë, as njeri për e tyre nuk ishë fundur para me fajde. Edhe e dyta, Në zgjenë keqë të them, ata kishin sjellë dy peticioni. Në dorëzuan peticionin e parë, i cili kërkon të dorëheqen e kryeministrës Meksi, dhe po që se do të pranoja këtë peticionin e parë, ata kishin rezervë një peticion dytë që kërkoni dorëheqen e presidentit dhe shpërndarin e parlamentit. Me një fjallë ishin kunë rrë gjithë institucionet. Këte ma dha njeri prej grevistëve, ata më kërkuan që unë t'i takoja me Sali Berishën, Sali Berishën nuk ishte atë natë aty me gjithat e aj erdi dhe i friti. Unë nuk kam thënë që janë duke bërë gjiro vara vinga, po kam thënë që në demonstrata pajësore, ku ata mund të shkojnë të sheshi flamurit, të shkojnë të marshojnë në skele ku do, është një gjënë kretësishtë e natyrshme, një drejt e lishme e tyre, por dhuna nuk duhet përdojnë, se nga dhuna nuk ka do bi asë një kush. Kjo të janë fjallë dhe mija, dhe unë këto fjallë i kam të registruar, a i ishte një mashtrimi një njëri u që do të të nëziste popullën e vdorës, popullën qeveris demokratë. Atër, regjia letë kaloj një spacio publicitare, do rikëthejemi për tre pytit e fundit të intervistës me Zotin Arbnori. Besoj që regjia i ka gati. Atër, e jemi këthyrë për sërim të transmitim drejt për drejt. Zotin Arbnori, shumë se kurse e thashë, jemi në tre pytit e fundit që i takojnë aktualitetit, për të mos përsiritur edhe batut të reklamës të sa po dha, kur i ka e blarja, thot, a koma në shtyll, a koma me tele, a mba shumë vitesh. A mund të thuaj, njaftë më me gjithë këto vite ka disa nga problemet aktuale. Tre pyjët që unë do doja të tjë pyësja kanë të bëjnë me vjedhje në thesarit në krab, një vjedhje cila u dënëmësua publikisht nga partijet demokratike, mbi rikëtimin e mundësën së lamit në Shqipëri, për cilë një keni dhëmë dhe një deklarat në gazetën Albania, në Mosgaboj dhe për zgjedhjet lokale. Duke njësu nga e farë, zëtë e rëbënori, ku e ki, si e gjetët informacionin në bi vjedhje në dhe ku e bazoni shifrën tuaj, si pas cilës është rreth 10 herë më shumë se sa deklarimi shtetëror, për rreth 28 milion dolar. Njërës që ju dhimë se të Shqipëria ka akoma. Dhe unë menoj që ata njërës që kanë lajmëruar për humnin e shekullit, për vjedhin e shekullit, vjedhin e thesarit të Shqipëris, ata kanë bërë mirë atë dhe utonë. 
nuk ka rëndësi se kur kemi marrë vesh ne, rëndësi ka që ne ngullnim këmë që kjo është e vërtet. Dhe i thonim qeveris që të bëjë jetimit. Nërsa zëri popullit nga përgjigjë, zboloj në që mërën e krabës, zboloj berish aftori. Unë ndo të thosha që të mos meret me alibi asë prokuroria, asë qeveria. Alibi të e shumëta, të regojnë në fajsi. Thelbi, i gjithë këtyre punëve është në një Shqipëri të nëndit e shtatës, plot me banda, plot me hajdut, plot me njerës kokë qarave grisur. A justifikohet që qeveria nano ti thotë guvernatorit bankës apo ministrit finansa apo kujtit të takonë si pas regulores që të paksoj ruajtjen e thesarit të krabës. Qeveria e ka më huash për fakt? Janë shkresat atë. Dhe qeveria do t'i nëzjerë shkresat. Dhe ata duke ju referuash shkresat dhe kam thënë që kjo së shë vërtet? Êshtë plotë si shë të vërtet. Dhe qeveria do t'i nëzjerë shkresat. Êshtë do pësuar ruajtja e thesarit të krabës në kohen kur shtohej kërsnimi për gjithë jetë të shqiptarve dhe për gjithë pasurit e shqiptarve. Kur ka ndodhur kjo vjedhje si pas informatave që kemi ndërku dhe rëmëri? Qeveria më ndodhët që të ashtu një sa ma tepër. Kjo do të thotë që ka ndodhur shumë ma bonë se sa thotë qeveria. Dhe sa është shifra e vjedhur? A keni djeni për këtë? Shifra e vjedhur është shumë e malë. Djeni sigur që është shumë e malë. Ajo është një pasuri komëtare që nuk mund të meret me mëndë. Janë pasuri në mizmatike që nuk kanë vlerën reale, do me thanë të floridit, të floridit, por kanë një vlerë të shumë fishuar se një pasuri e relikeve që kërkohet. Ndërko që ju thoni që vjedhe ka ndodhë në vitin në këtë shtatë, pëse u bëhet deklarimi saj ka që banë? Dhe ju vetë, pëse e hapë këtë problem ka gjë banë? Ne kure morëm veshtë, ne e thamë. Qeveria s'kishtë e pëse vënoja dhe katër muajtë të tjerë për të thënë atë që kemi thënë ne. Dhe për të thënë në mënyrat së tërë hodhura për t'i dredhuar punës. Le të hapë letrat dhe të gjindet se pëse nuk ka bërë kontrolë. Pëse nuk ka bërë ruajtjen dhe kush ka bërë numrimin. Dhe kush do të përvitoj nga numrimi. Sigurisht, kjo pasuri është vjedhur për që dhime së aktuarë. Spari për pasurimin atyre që janë përgjithës. Së dyti, parat mund të përdorën edhe për zgjedhjet, mund të përdorën edhe për marifetet tjera. Paraja është për ndetin. Jo, me këtë do një të thoni që i kanë vjedhur vetë qeveritarët dhe të rëmëri. Nuk ju duke të fajtë dhe akusë që nuk... Qeveritarët e kanë shumë kodhaj, letë gjenë fajtorët dhe... Jo shpetojnë vetë, se ata shpetojnë, ata duhet t'ja bëndor heqë. Unë dje, isha për pashkë, për urimit e pashkëve, dhe pashkë kërë ministrin dhe ministrin e financëve. U përshneta me ta si që përshnetet njëri u për pashkë. Pa ta po buskeshin me një letë si të dhidhë, si kur kishin humër 10 lek, ose 5 lek nga portofoli, dhe jo të kritej, për në tjetëra, miliona do ta. Zëdhe e rëmëri, vidhe dhe fundit është në shtypë është komentuar vazhdimisht një rikëtimi mund që më Eduard Selamit në postën në nënë kryetarit partijet demokratike. Ju keni dhe ndë një pronësim për këtë nga zëtën Albania. Ky është një lajmë i vërtet, apo janë komentet shtypët? Siko, unë kam një gja. Që kur më kërkojnë njërzit për të pronëncuar, unë pronëncuar. Por, në fakt me Selamin është abuzuar disa herë Sa e sa herë është thënë, se lami po vjen sot, se lami po vjen nesër. Po vjen në krytë kësaj partije, po vjen në krytë asaj partije. Se lami ka gjetur një vend, një pun të nërshme, jeton në shtetet e bashkuara. A i sigurisht vjen kur të dëshroj, manë atë qëndrim që që dëshron, por unë nuk i besoj shumë fakseve të shkëmbyra, Di vetëm një gjë që e kam thëmë dhe e thëmë të përshëri, që gjatë këtyre tre vjetëve, 
se dami, ka qenë tepër serios, dhe sa ma serios pjetë njëriu që ka qenë një pozit të shquar, aqë më mirë është për te. Sepse, po që se humë vetë pozitën, e njës, e hapet pastaj me deklarata gjatha se majtas, ati i bje vlera. Zoti Selami, duke qenë serios, nuk i ka rënë vlera. Sigurisht, për zgjidhje të tjitha që thot gazeta, nuk di gjë. Për zgjidhje të tjitha, forumet mund të vendosin po që se ka një kërkes të tjitha. Zoti Arbnori, pak më pari u thatë që mua kur më pyesin, unë i apë deklaratat. Tani dhe unë për i bëjë pyrtin e fundit. A e keni vendosur cili do jetë kandidat për kryetar bashkiri të ranës? Them drejten, unë nuk e di që është vendosur, por në di që dhe gjithë seksionet e partis me nojnë në gjithë do ditë se të venë një njëri që jo vetëm të ameritoj, po të ketë besimin e popullit, tjetë edhe njëri i zotit, dhe tjetë një njëri që të aneroj tiranën, sepse tirana, kush fitan tiranën, fitan Shqipëri. A të rembetet të ju falenderoj që ishit sotë i pranishën në studion e të vëklanish, përsoj që do t'jeni përsëri i pranishën gjithë fushatës elektorale për zjedhët lokalet në vjeshtën e këti viti. Ju uroj dhe ju falenderoj dhe nejmër të teleshikuzve, pra të nëruar teleshikuzve në studion e të vëklanit, ju uroj natë me mirë dhe miru pafshim pas i keni ndjekur këtë intervjistë të drejt për drejt me zotin Pjetra Rëbnori, ish kretari parlamentit në vitët në dhe dy në të shtatë dhe sekretari mardhenjë e publike i partijës demokratike. Natë me mirë dhe miru pafshim.